Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, szanowni Państwo. Przystąpmy do tego kiepskiego, zapewne komentarza prześlicznych czytań z niedzieli trzynastej zwykłej, która, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się, będzie miała czasoprzestrzeń 26 czerwca 22 roku. Pierwsze czytanie jest z pierwszej królewskiej, 19. Jest to powołanie Elizeusza przez Boga za pośrednictwem Eliasza. Bóg, i to jest pierwsze pojęcie, które jest ważne w tych czytaniach, w tej mojej takiej interpretacji. Powołanie. Powołanie bowiem od Boga chce nas przenieść od niskiego życia do wysokiego. Od nisko antropologicznego, na przykład rodzinnego, do wysoko antropologicznego życia w wartościach wiecznych, w wartościach Bożych i z Bogiem. Wręcz to wysoko teologiczne życie, wysoko antropologiczne życie jest życiem właściwie już teologicznym. A niskoantropologiczne życie jest życiem zoologicznym, a więc od życia zoologicznego, stadnego, na przykład rodzinnego, do życia w wysokich relacjach, wysokich wartościach i do życia z Bogiem i do życia wiecznego. Warunkiem wejścia w życie wieczne i w życie Boże jest pójście za tym powołaniem, jest, jest pozostawienie punktu A dla punktu B z nadzieją na punkt Z albo punktu alfa dla punktu beta z nadzieją na punkt końcowy omega. Ten płaszcz. Aha, tutaj przedstawicielem Boga jest Eliasz, prorok. To może być babunia twoja, to może być kościół, to może być sam Duch Święty bez pośrednictwa człowieka i kościoła. Ten płaszcz zaś jak się okazało, że bardzo pełen mocy, charyzmatyczny, czyniący cuda, cudotwórczy płaszcz Eliasza, który zarzuca na Elizeusza, tam mieszka Duch Święty w tym płaszczu, w tych niteczkach, między tymi niteczkami. Wpleciony jest Duch Święty, bóstwo, charyzmat. A więc obecność Boga i potęga Boga, On Bóg otula, obejmuje, jak gdyby całuje, jak gdyby przywłaszcza sobie Elizeusza. To są objęcia Boga. To jest gest dobry. Otulenia, gest objęcia, gest przygarnięcia, gest ucałowania. A więc jest to miłość. To powołanie jest przesiąknięte miłością, czułością, radością, perspektywą. Psalm 16 w nawiasie 15 pokazuje niektóre granty od Boga dla tych, co weszli w to powołanie. Powołanie, które oderwie nas od niższego, starego życia, na przykład rodzinnego. Albo czysto rodzinnego, albo tylko rodzinnego, albo głównie rodzinnego. Okazuje się więc, że to wyższe życie nie może być życiem tylko rodzinnym, nie może być życiem głównie rodzinnym, czysto rodzinnym, istotowo tylko rodzinnym, czy głównie rodzinnym. Nie może być. Ma być życiem właśnie nierodzinnym. Istota naszego życia nie może być życiem rodzinnym, w rodzinie naszej, gdzie jest mamusia i tatuś, bracia i siostry. Psalm pokazuje granty od Boga. Bóg zachowuje mnie, chroni. Mogę do Niego szczebiotać, się przymilać, Ty jesteś moim Panem. Pan jest rzeczywiście moim Panem, jest moim dziedzictwem, jest moim przeznaczeniem. Zabezpiecza mój los, jest moim bodygardem, losogardem, kustoszem mego losu. Daje mi różne rzeczy, na przykład rozsądek, powie blondynka. Napomina mnie, nawet w nocy, no mógłby dać trochę spokoju. 
Ale to fajnie, z drugiej strony jest cały czas. Non stop. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy i to nie bójdę na rysorach. Bo on zawsze jest przy mną, więc nawet jak ja sobie wyobrażam w najśmielszych, najśmielszych wyobrażeniach, najbardziej optymistycznych wyobrażeniach Pana, to tak jest, a nawet lepiej jest niż sobie wyobrażam. On jest zawsze po mojej prawicy. I jakoś mnie tak trzyma, że się nie zachwieję. Cieszę się. Mam też spokój, bezpieczeństwo. Nie zostawi mnie nawet w najgorszym położeniu. Nawet w jamie. W czarnej jamie. Nawet w grobie. Pokaże mi ścieżkę. Zapewni pełnię radości i wieczność. I siebie samego. Boga. Takie oto granty. Za to, żeśmy się poddali powołaniu. I weszliśmy w wyższe życie. I oto On jest matką i ojcem. On nas przytula i całuje. A już nie mamusia i tatuś. Osoby ograniczone, również moralnie. Drugie czytanie z Galatów 5, Pawła, pokazuje nam dwie przynajmniej kolejne wartości, a nawet trzy, które znajdują się za powołaniem, ku któremu, ku którym to wartością, przestrzenią, rzeczywistością powołanie prowadzi. Prowadzenie Boże prowadzi. Pojawia się tutaj wolność. Chrystus nas wyswobodził do tej wolności, a więc ten, kto idzie za Chrystusem, za Bogiem, za Eliaszem, wchodzi w wolność. I kto nie wchodzi, pozostaje w niewoli. Bo wolność Chrystusowa jest dla tych, których Jezus uwolnił. Czyli poza wolnością Chrystusową jest niewola. Więc tercium non datur, trzeciej możliwości pośredniej nie ma. Jest albo wolność Chrystusowa, w którą Cię wprowadził Chrystus poprzez powołanie i poprzez to, że Ty odpowiedziałeś tak, fiat, na to powołanie, a jeżeli nie poszedłeś za Chrystusem, to jesteś dalej w niewoli, choćby ta niewola miała smak wolności. Póki co. Iluzja. Optyczna pomyłka. I dalej Paweł doprecyzowuje, co jest prawdziwą wolnością, a co nią nie jest. A więc Paweł pokazuje nam prawdę o wolności. Otóż wolność nie jest robieniem, co chce to. Nie jest możliwością, wolność nie jest anarchistyczną możliwością, egoistyczną, pyszną, tempą, anarchistyczną, swawolną, kompulsywną, czyli gdy jesteśmy przymuszani przez instynkty, przez hormony, nie jest mm, spontanicznością, nie jest wyborem czegokolwiek, nie jest wielością opcji, które wszystkie są pod ręką, wszystkie są dostępne. To nie wolność. Dlaczego? Bo na przykład wolność rozumiana jako hołdowanie ciała, czyli szukanie rozkoszy dla ciała, sprawi, że w końcu będziemy kąsać i pożerać się nawzajem. A to doprowadzi nas do smutku, do wojny, do strachu. A więc do śmierci psychicznej lub nawet fizycznej. A więc nie do życia. A wolność to jest wolność to jest pojęcie pozytywne, musi prowadzić do pozytywnych efektów, bo inaczej jest negatywne. Wolność, tak rozumiemy, jest czymś, to niewola jest negatywna, a wolność to jest coś pozytywnego, a skoro tak, to efektem wolności musi być radość, pokój, szczęście, a więc życie, nie po prostu wegetacja, życie w radości, w spokoju, radości, czyli w szczęśliwości. Wolność musi do tego prowadzić, ponieważ wolność jest pozytywna i musi prowadzić do pozytywnych efektów. Jeżeli wolność prowadzi do negatywnych efektów, to, to właśnie 
To nie jest wolność, tylko podróbka. I przykład. No jeżeli właśnie będę uważał, że wolność to jest byle co, cokolwiek wybiorę, to jest właśnie wolność, no to zacznę hołdować ciało. No na przykład zacznę pić. Żona wtedy albo się bawić nocami, cała noc głośna muzyka na podwórzu. I picie. Żona zapłakana, dzieci wystraszone, sąsiedzi źli. Jutro sąsiad mnie pobije albo wezwie policję. Zmandatują mnie. Żona pojutrze weźmie rozwód, dzieci się rozbiegną, nie będą chciały się ze mną w ogóle, będą się mnie bać. Do czego to prowadzi? Konsternacja, strach, niepewność, samotność, smaki śmier- śmierci, a nie życia. To nie jest pokój, to nie jest radość, to nie jest harmonia, to nie jest bycie we wspólnocie, to, to, to nie jest. To jest. Dlatego będziemy się kąsać, pożerać. A więc trzeba wybrać taki rodzaj wolności, tę jedyną prawdziwą wolność, a nie te miliony nieprawdziwych, aby w końcu się nie kąsać, nie pożerać, ale no właśnie, ale żeby... i co teraz mamy? Ożywieni, słuszcie sobie, ożywieni miłością, czy ma być miłość, wolność ma prowadzić do miłości, a mi... ale miłości agape, czyli do służby, do promocji drugiego ja, do, do, do promocji ty, a nie do promocji ja, do promocji innej istoty bardziej niż z siebie. No i rzeczywiście, mężczyzna klęka przed kobietą, mężczyzna nosi na rękach kobietę, mężczyzna oddaje życie za kobietę. Miłość sprawia, że jej służy. To jest prawdziwa miłość. Ale jaki mężczyzna? Wolny od alkoholizmu, wolny od lenistwa, wolny od chamstwa, wolny od, od choleryczności, od gniewliwości, wolny od e, zdrad małżeńskich, wolny od... i tak dalej. Aby mężczyzna mógł kochać i rozweselić swoją małżonkę, musi być wolny od wad. Musi się myć. Musi być wolny od mat. Od, wolny od wad. Musi się kąpać codziennie. Musi się myć. Musi być czuły. Musi być ofiarny. Musi być miłosierny, miękki. Musi być sprawiedliwy. Musi być mężny. Musi być wolny od wad przeciwnych tym cnotom. Wtedy kobieta się cieszy. I wtedy dzieci się cieszą, sąsiedzi się cieszą, cała wieś się cieszy, twoje sumienie się cieszy, Bóg się cieszy. Nawet wrogowie, dla których jesteś sprawiedliwy i miłosierny, też się cieszą. Razem z tobą się cieszą, a nie cieszą się, gdy ciebie nie ma. Tylko szatan się nie cieszy. Wolność prawdziwa to jest taka, z której się szatan nie cieszy. A wszyscy inni się cieszą. Wolność nieprawdziwa. To jest taka, z której ty się cieszysz na początkach przynajmniej, a innym wcale nie w smak. Ty się cieszysz i szatan się cieszy z nieprawdziwej wolności, a innym Bogu i innym nie w smak. I tutaj jeszcze bardziej apostoł konkretyzuje. Wolność to jest postępować według ducha, a nie według ciała, a nie według porządnych działań, czyli nie według zoologii, nie według wartości zoologicznych. Jeść, żreć, pić, upijać się, Spać, seksować, leniuchować, wygrzewać się na słońcu, zabijać, znęcać się, jak czasami zwierzęta nawet mogą robić. Bawić się kosztem innego, jak kot myszką. Nie. Dlaczego? Dlatego, że wolność, która, której się wydaje, że jest wolnością i, i babra się, babrze się w tych, w tych zoologiach, w tych pojęciach zoologicznych, niskich, kończy się to wyrzutami sumienia, nie może znaleźć sobie miejsca, innych to nie cieszy, inni cię nie lajkują, sumienie cię nie lajkuje, smutek, strach, samotność, gniew na samego siebie nawet. I nowe pożądania jako rekompensata za utracone wyższe radości. A właśnie wolność ma iść od tego, co niskie, co cielesne, co zoologiczne w sferę ducha, czyli wysoką antropologię na granicy, na granicy z teologią. I właśnie tam jest miłość, tam jest dobro. I, i, i wtedy ta miłość sprawia, prawdziwa agapę, że wszyscy się cieszą i że ty wchodzisz w radość, w spokój, w szczęśliwość, w życie. A jeszcze, jeżeli, jeżeli się jeszcze Bóg cieszy, to i w wieczność, i w przebóstwienie, i w zjednoczenie z Bogiem. Czyli zobaczcie, w jakiej wartości. 
No i ostatnie, Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział. Moim zdaniem cały ten akapit, już tak kontynuując, tak nie wprowadzając nowych wątków, bo tu zapewne są setki wątków, ale tak idąc tym jednym rusłem, takim jednym korytem rzeki, jest tu totalna krytyka. Zaraz o tym powiem. Jeszcze wróćmy do tego drugiego czytania. Czyli popatrzcie, szanowni państwo, jest tak, powołanie... które prowadzi do tego, że czy to przez Eliasza, czy to przez apostoła Pawła, czy jak teraz zobaczymy przez Jezusa Chrystusa, który będzie pokazywał, czym jest prawdziwe życie, prawdziwa wolność, po powołaniu ten Bóg, który nas powołuje z niskiego życia do wysokiego, On nas poinformuje, co mamy robić, czyli pokaże nam prawdę. Pokaże nam, gdzie jest prawdziwe życie. Gdzie jest prawdziwe życie, gdzie jest prawdziwa wolność. Prawdziwa, a nie nieprawdziwa. Jest tylko jedna na milion, to jest tylko ta jedna prawdziwa. A wszystkie reszty, cała reszta, milimetr na lewo, milimetr na prawo, dziesięć, jeden, jeden stopień na lewo, jeden stopień na prawo, 90 stopni na lewo, 90 stopni na prawo, 180 stopni w jakimkolwiek kierunku, bo to będzie ten sam punkt. Wszystko, co nie jest dokładnie w, w w tym kierunku wszystko, choćby się różniło tylko na jeden sto, o jeden stopień, jest już nieprawdziwą miłością, jest już podróbką, jest już nieprawdziwym życiem, jest już nieprawdziwą wolnością. A więc mamy tak, powołanie, potem mamy prawdę, to jest wyższe pojęcie, które Bóg przekazuje tym, którzy poszli za Nim. Prawda pokazuje na prawdziwą wolność, prawdziwą wolność od zoologii, prawdziwą wolność ku do wysokiej antropologii i teologii. Ta wolność od i do daje możliwość prawdziwie kochać, czyli czynić prawdziwe, bezinteresowne, wspaniałe, rzetelne, adekwatne dobro, które rozwesela serce człowieka twoje, innych, twoje sumienie, innych reakcje, wzajemność i sprawia, że, że wszyscy prócz czorta się cieszą i to sprawia szczęśliwość. I ty się cieszysz i to sprawia szczęśliwość, czyli wchodzisz w życie. Powołanie, prawda, Prawdziwa wolność, prawdziwe dobro, czyli miłość, prawdziwa, prawdziwy pokój, radość, czyli prawdziwe szczęście, a więc prawdziwe życie. A, jeszcze prawdziwy Bóg, prawdziwa wieczność, życie. Um. I teraz Jezus. Jezus także przekazuje tę prawdę. No na przykład tutaj trzech panów czuło już powołanie przez Ducha Świętego, przez Boga, Ojca i przychodzą do Jezusa. Czyli powołanie już mają. Już, już, już odchodzą. Znaczy tak. Właśnie oni jeszcze nie odchodzą. Oni próbują wejść w powołanie, nie porzucając starego życia. I dlatego Jezus musi im to przeciąć. I powiedzieć, sorry, ale aby wejść w wyższe życie, musicie odrzucić i zostawić niższe życie. I dlatego jednemu mówi tak, słuchaj, nie szukaj komfortu dla ciała i dla psychiki, ponieważ idąc za mną doświadczysz, że czasami lisy w swoich gniazdach oraz ptaki w swoich norach będą się miały lepiej niż ty. Bo popatrz na mnie, do dzisiaj nie mam swojej poduszki. A więc od strony zoologicznego wegetowania, tak, tego bytu zoologicznego będzie czasami ciężko. Jesteś gotów za to? Jesteś w stanie porzucić wygodne gniazdka i nory, a nawet poduszki? Jesteś gotów porzucić zoologię? Okej. Okay. Ja ci uprzedzam, że tego nie będzie to będą tak wysokie loty łabędzia czy orła, że pieleszy kurnika i stada gęsi i kaczek nie będzie. To już nie będzie kurnik. To już będą gniazda na... albo gdzieś tam w szuwarach, chyba jak łabędzie mają, tak? 
Albo to będą gniazda na wysokich górach i tam będzie troszeczkę wiało i tam będzie troszkę chłodno. Drugiemu mówi, olewaj to, co powie wieś. Nie pójdziesz na pogrzeb ojca. I oczywiście wieś, włączając to w to, w to twoich krewnych, a nawet najbliższych, włącznie z matką, wdową, po prostu dokonają ostracyzmu. Odrzucą cię. No i co? Stado cię odrzuci. Rodzina cię odrzuci. No trudno, bądź gotów. Pomodlisz się za tatusia. Tam jest komu wykopać, zakopać. To ty się pomodlisz. Ty i tak już ciału nie pomożesz. No chyba, że tam nie ma komu kopać i zakopać. To idź. Ale jeżeli jest, to właśnie potrenujemy, a, potrenujemy to, czy ty jesteś w stanie odejść od stada kur, kaczek i gęsi. Czy jesteś w stanie być łabędziem, brzydkim kaczątkiem, tak? Czy jesteś w stanie być Andersenowym? Czy jesteś w stanie być orłem? Tak, to będzie samotność. Mało jest orłów w Polsce. I trzecie, bo mówi, nie, 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 musisz się wznieść ponad tę zoologię, taką tych, tej tęsknoty rodzinnej, przestać być ma, ma, maminym synocz, syn, synusiem, ta, tatinym synusiem. Musisz się stać dorosłym. Pępowinę trzeba porżnąć, pociąć. No. A więc koniec z tymi z, tym, z tą dziecinadą. Koniec z tą nostalgią dziecięcą. Czas wejść w dorosłe życie. Pozwól ojcu i matce chodzić nagimi w domu, wrócić do raju. Niech się pozbędą dzieci, niech, niech pozwalają sobie w swoim obejściu chodzić za dnia nago jak w raju. Pozwól im na ten raj bez dzieci. Odchowali już, wymęczyli się, zostaw ich, niech wracają do raju. Niech chodzą sobie cały dzień i noc, goli w swoim obejściu, nadzy. A ty? A ty idź za mną. No i tutaj mamy jeszcze nacjonalizm samarytański. Nie przyjęli go, nie przyjęli Boga, bo zobaczyli rubachę, suknię żydowską. Bo zobaczyli krój szaty żydowskie, czy wzorki żydowskie, czy kolorystykę żydowską, tam biało-niebieską. Co za prymityw. A już nie zwrócili uwagę, czy, czy, czy ciało miłe, jakie oczy, nie zwrócili uwagi, jaki charakter, jaka dusza i jakie bóstwo. Już to było im szata. Szata zdobi człowieka. Zła szata, zła na narodowość, koniec. Nieważne, że to Bóg. Grunt, że Żyd. Nacjonalizm, czysty nacjonalizm jest pojęciem zoologicznym. To jest nasizm. Nasizm, nasz, nasz, nasi, nasizm. To jest stado. Moje stado. A ty jesteś z obcego stada, no więc won. Zoologia. Brutalna, czysta zoologia. Ale nie lepsi ci apostołowie. Chcieli zgromić tam, rzucić przekleństwo. Czyli zemsta. Może też patrzyli na, na, na nich jako właśnie na inną religię, czyli rozumieli to może nie w sposób nacjonalistyczny, ale może właśnie w sposób religijny, bo tutaj Mesjasz żydowski, nasza religia, a tutaj obca religia nie przyjęli, Jezusa nie przyjęli. I tutaj nawet nie chodzi, że nas, tylko Jezusa, czyli wątek bardziej, statu bardziej w rozumieniu religii, tak? konfesji, wyznania. No ale jednak stado. No, ktoś by powiedział, no bracie, ale ty często mówisz przeciwko protestantom, ty często krytykujesz muzułmanów czy prawosławnych, mówisz często przeciwko prawosławnym, jeszcze częściej przeciwko protestantom, a w ogóle krytykujesz muzułmanów i inne religie. Tak. Ale nie przeklinam. Tak. Ale nie nienawidzę. Tak, krytykuję. Bo jest za co, bo to są nieprawdziwe religie. 
prawosławie, protestantyzm, a już w ogóle islam, to nie są do końca prawdziwe religie. Tutaj prawosławie się machnęło tam o jeden stopień, protestantyzm o 90 stopni, czy tam o, o 45 stopni, a inne religie o 120, 180 stopni, jak satanizm, czy tam niektóre religie jak LGBT, czy jakieś tam inne anachronizmy, izmy. Ale to nieważne, czy tam o jeden stopień, znaczy trochę ważne, ale trochę nieważne, czy o jeden stopień, czy o 90, czy o 120, 180 stopni. No najważniejsze, że to już nie jest projekt Boga. Dlatego krytykuję, no bo to jest uniwersytet, bo to jest kolokwium, bo to jest sympozjum, bo to jest dyskusja, bo to jest spór, bo to, są, bo to jest dociekanie prawdy, bo to jest wykazywanie błędu i to jest ok. Nie ma tutaj zaciśniętych zębów, nie ma tutaj pięści. To tylko jest przylgnięcie do prawdy Bożej i krytyka wszystkiego, co nie jest prawdą Bożą. No. Ale nie ma tutaj nienawiści. Nie ma tutaj zemsty. A więc w mojej krytyce innych religii mamy do czynienia z prawdą, mamy do czynienia z wolnością od nienawiści, mamy do czynienia z miłością, bo chętnie będę ich kochać i użyczę gościny i tak dalej, tak dalej. Tak więc jest to krytyka starego życia, które jest życiem jednak nisko antropologicznym, wręcz zoologicznym i zachęta od Boża, abyśmy odpowiadając na Jego powołanie rozpoczęli wędrówkę ku życiu wysokiemu, boskiemu, wiecznemu. A ta wędrówka prowadzi przez prawdę, wolność, od wolność ku do przez miłość, jako służbę, jako agapę, która kończy się radością, pokojem i wreszcie kończy się wiecznością i Bogiem, który od samego początku, czyli od powołania, jest z nami. Amen. Dziękuję za uwagę.